望的観測を持たねえよう、はっきり言っておく。今のままじゃ、お前たちがマッシュに勝てる可能性は限りなくゼロだ。一つ聞くが、お前たちは今日の本戦でどれだけ力を出し切ったもう食えねえってくらい満腹だったかもちろんでゴンス。全力で戦い申した。お腹いっぱいまた食べたいだろうなだがそれじゃあダメだえなぜでゴンス全力で戦うなってことじゃねえぞ俺が言いてえのはゴールまでの配分を間違えるなってことだ例えるなら登山と一緒だちなみにお前たち登山の経験は未経験でゴンスないオレは聖地巡礼で何度も経験があるんだが時々ものすごく高え場所があってな頂上まで登るのに何日もかかるんだが本当に大事なのはその後つまり山を降りる時だ中には登るのに全力を出し切って足壊して山の頂上でおだぶつなんてやつもいるいきしてふもとまで帰ってくるそれが真のゴールってわけだ。で、今回の大会のゴールは言うまでもねえ優勝だ今日の本戦で力を出し尽くして明日の決勝で万全に戦えなけりゃ意味がねえのさしかし決勝に進む前に負けてしまっては元も子もその通りだだからこそフードファイトってのは難しいフードファイターはそれを分かってるだから俺もあいつも限界を調整しながら本気で戦ったってわけだ限界を調整<笑>ちょっと難しいか簡単にや本当の限界よりも前に意識的に限界の線を引くって感じだないやーこれも難しいかなあなんだ要はあいつの限界はまだ先があるってことだ今日の結果だけ見てもあいつはお前たち2人よりも多い量を食べてやがった。限界まで食べたお前たちとまだ限界が先にあるあいつこの意味がわかるな<笑>喧嘩っ早くてふざけたこと抜かしやがる野郎だがあいつもちゃんと頭を使ってるフードファイトってのは頭脳戦だ肉体戦じゃねえそれを今回お前たちに教えてやる頭脳戦でゴンスか頭脳戦でゴンスかやっぱりかお前たち脳みそこねくり回すの苦手そうに見えっからなそうだな特訓に入る前に一つ例を出すか実は今日の本戦前から俺はもう大食いのコツってのを披露してたしかもお前たち二人の前でだ何かわかるかじゃあヒントだ休憩所で休んでた時俺は何してたあうん、しょ
勝負はすでに始まってんのさ。野菜を食べておりました。正解だ。種明かしをするとな。事前に野菜を食べておくことで、野菜が胃の中でクッションになるのさ。それで胃にかかる負担を少しでも軽減しようって寸法よまあくまで一例に過ぎねえがなつっても話で聞いてるだけじゃピンとこねえだろうからとっておきの事実を教えてやる実は嬢ちゃんはとっくに。こすってのを使ってたんだぜ私が温泉で頭がキーンってなった時き、痛みに対抗しようとしてあることをやっただろう覚えてるかえっとこう息を止めてぐっと力強く頭に力を入れ申してそれだジョーちゃんたちが感じたジュスってな、いわゆるアイスクリームジュスってやつだ。冷めてえのを一気食いした時の定番でな。その仕組みは置いとくとして、頭痛を緩和させる方法はいくつかある。痛いところに冷たいもんを当てたり、口の中の上っ側に舌を当てて神経を温めたり。ジョーちゃんは偶然にも決まったことで口の中が温められて頭痛が引いたんだろう。あの時は無我夢中で申したが、ふむふむ、人体とは不思議でゴンスね。つっても普通は頭痛が上回って頭に力を込めるなんて表さはできねえんだな。ジョーちゃんの特殊な体質や生まれつきの我慢強さってのが運良く作用したってのもあるんだろう。すべてが偶然の結果だったかもしれねえ。だがそれもひっくるめて実力だ。コツ一つで勝ち負けがガラッと変わっちまう。どうだ。面白いと思わねえか。コツを知れば、私にも勝てる望みがあるということでゴンスタ。そういうこと。ぜひご指導をお願いいたす。おお、もちろんだ。お前たち二人は。大食いのコツをまだ何にも知らない。いわば原石みてえなもんだ。つまり伸びしろが格段にある。決勝まで一日しかねえが、できる限りをお前たちに叩き込もう。ジョーちゃんたち、あいや、カール、アーミラ、修行開始だ。俺についてかい。おっ修行に集中して腹がペコペコだぜ。もう少々お待ちください。そろそろ仕上げにかかりますので。やあ、修行はバッチリだったか。やれることはやりました。師匠の教えで
、一回りも二回りも強くなれた気がするでゴンス。師匠恥ずかしいからやめてくれって言ったんだがな。師匠は師匠でゴンス。<笑>ってな具合だ石頭並みに頑固だぜこいつ<笑>すっかり仲良しだなでどんな修行したんだよ生き倒れ嬢ちゃんが自信満々なのを見てとすげえコツを教わったのかまあそれは明日のお楽しみってな。楽しみでもすそう言われると余計に気になっちまうけどじゃあ期待してるぜあもちろん行き倒れ嬢ちゃんだけじゃなくてアーミラも期待してあれそういやアーミラのやつ見当たらねえなあああいつはなおいおい、まさか修行中にやべえ怪我でもしちまったってのか待て待てお前たち。何か勘違いしてねえか修行つっても、基本的な知識叩き込んで、あとは軽く実践をやってみた程度だ。危険なことは何一つさせてねえぞ。あいつの修行は諦めたんだよ。諦めたアーミラのやつもしかしてわがままでも言ったのかいや単純に向いてねえって判断した最初はコルルと同じように教えてたんだが頭を使うのはどうにも苦手らしくてな本能で生きてるタイプっつうか。余計なことを教えて混乱する方が効率下がっちまうって思ったのよだからあいつには自由気ままにやらせることに決めて途中で別れたんだよ諦めちまったのは俺の方だからそれが悔しくってなもっとうまい教え方がありゃよかったんだがそこんとこは俺の力不足だだから暗そうな顔してたのかよ責任感じちまってでも理由が分かって安心しました何事もなかったならよかったですだなでそれにおっさんでも無理なら誰にも教えられねえと思うぜそうかいそう言われっと少しは肩の荷が下りるよにしてもアーミラのやつどこを突き歩いてんだろうなもうすぐ夕飯だってのにああちょいと気になるな暗くなる前に帰ってこいとは言っておいたんだがその口元に付着した殻の破片、カキですな。おそらく大量に生息する岩礁を見つけ、夢中で食べてしまったのでしょう
お腹いっぱい楽しかった<笑>アーミロさん何度か幸せそうですねん楽しかった他の皆さんの分もすぐに用意いたしますのでいや俺はちょっくら一人で晩酌してくるぜ私も。時間でゴンスおほやそうですかではおかわりされる方はすみません私にも一ついただけますかやっと帰ってきたかルシオもうほとんどみんな食べ終わっちまったぜお気遣いなく食事は済ませてきましたのでならいいけどよこんな時間まで何やってたんだあまり動いていませんでしたからね少々ハードな運動を。体型が崩れてしまうと不敬だとサンちゃんに叱られかねませんまあ確かにあいつなら言いそうだなならデザートも食べない方がいいんじゃねえかデザートは別腹と言うでしょ意味ちげえと思うんだけど。風が気持ちいいねからやっぱ気になって見に来たけどよ話しかけにくいですねなんだか別人みたいですやっぱ大会で負けちまったこと相当ショックだったんだなん誰かそこにいるのかあ<笑>ここんばんはなんだ団長たちか何か用かいやー用っつうかなんつうか
。ああ、なるほどな。俺の様子が気がかりで、見に来たっつうことかだってよ、気になるじゃねえか。おっさん、あんなに優勝したいって気合い入ってたってのに。あいあい、なに暗い顔してやがんだお前たちが気に病むことじゃねえだろう。そんなことはありません。レッドラックさんが悲しそうだと、私も悲しいです。そうかい。お前たちらしいな。俺の夢だったんだ。先に言っとくが、この話は、ジョーちゃんたちには黙っててくれよ。頼むぜ。ほら、今回の大会に命かけてた。お前たちの言う通り、負けた時は正直言って、かなりショックだった。今回の大会は、キクラゲ対実通名目で、突発的に開かれたもんだ。商業的に成功すりゃ、来年も継続って話もあるだろうが、花から期待はしちゃいねえ。俺の人生、最初で最後、そう覚悟して臨んだつもりだ。お腹を空かせて泣いてる奴が一人もいない世界を目指すってのも、もちろん理由の一つだが、俺はもっとシンプルに、一フードファイターとして優勝を手にしたかった。夢ってのは格別にでけえよな。こんだけ図体がでっかくなっても、夢はちっともちっちゃく見えねえ。ガキの頃のまんまだ。ずっと、ずっと輝いてやがる。そのでっけえもんに、あと少しで手が届きそうだったんだ。だからこそ、余計に悔しくてな。おさん。<笑>つまらねえこと喋っちまったな。お前たちの前だから<笑>、ついな。いや恥ずかしいぜ。夢はまだ終わりじゃありませんよ。んだってコネルちゃんがレッドラックさんの意思を受け継いだんですから。レッドラックさんが伸ばした手をコネルちゃんが掴んで、コネルちゃんが代わりに夢に向かって手を伸ばす。そうやって夢に届かなかった分を、コルルちゃんがきっと繋いでくれますよ。だから、終わりじゃありません。はあ。ははは。そうだな。まったくもって、ルリアの言う通りだ。俺にはまだ、ジョーちゃんを見届ける義務があるんだったな。アーミラも忘れんなよ。あいつだって強敵だぜああもちろんだあいつは俺でさえ計り知れねえもんを秘めてやがる場合によりゃ俺でもマッシュと同等にジョーちゃんには高い壁になるだろうなまあどっちが優勝しても仲間だから俺たちは嬉しいけどなみんなで仲良く応援しようぜ<笑>明日が楽しみですねあ<笑>
師匠、それほど優勝を夢見て、やはり私は、取り返しのつかないことを。どうしたいったったった大丈夫じ、心配にはお呼び申さん。ジョーちゃんたち、聞いてたのかあ、いや。その、緊張で寝つけずにいたら、皆さんの賑やかな声が聞こえ申して。何の話おさんの気持ちのあれこれだよ。聞いてたんだろううん。私はおやつを探していた。ジョーちゃんに余計なもんを背負わしちまうと思ったから聞かせたくなかったんだがな<笑>もう隠す意味もねえから正面切っていっちまうか俺がショックだったのは確かだあん時はさすがに俺も心がくじけかけた俺の中の炎みてえな熱い何かが一気にしぼんじまって、目の前が真っ暗になりかけた。だが、ジョーちゃんの熱意が、俺の心に再び火を灯してくれたのさ。まだ、夢を諦めるには早えぞってな。だからよ、俺にもう一度、夢を見させてくれ。優勝した姿を俺に見せてくれ。頼むぜ、カルル。師匠。わかり申した。もう迷いはいたさん。全身全霊をかけ、優勝を目指すでゴンスおうその息だ優勝。もちろんでゴンスアーミラが相手でも、優勝だけは譲れないでゴンス私は負けない。お母さんに、私の評判を届ける。アーミラ。譲れない気持ちは同じ。それでも、私が必ず勝つでゴンス